Bueno, hola, bienvenidos, ¿qué tal? Este, antes de empezar este video, sí quería decirle nuevamente las gracias a mi amigo Alex por haber querido estar y platicar sobre este tema que pues, es algo polémico. Bueno, sí es una polémica más grande de lo que realmente es, pero bueno, no pasa nada. Le doy muchísimas gracias, les voy a dejar sus redes aquí abajo y vayan y síganlo tanto en Instagram como en Twitch, etcétera de, de verdad estamos haciendo está haciendo cosas bien chingonas de verdad le doy las gracias por haber querido participar y por platicar un rato porque hablamos un ratote de este tema que, que pues bueno, salieron diferentes opiniones diferentes temas también salieron ahí durante la plática y pues nada, se los dejo y nuevamente, antes de empezar también quiero decir que estamos hablando de este tema sin conocer a estos personajes porque no los conocemos sino nada más de lo que hemos estado viendo y comparando las diferentes reacciones de cada uno o sea es tanto el Rubius como del Exby como de Gref como de todos los que han opinado sobre esto y cómo realmente son o cómo se muestran ante la cámara y cómo son cada quien ese es en nuestra percepción no quiere decir que le tenemos hate ni nada de eso porque no quiero que haya malos entendidos, nada más es algo que nosotros percibimos antes, o sea, de lo que realmente ellos te demuestran frente a la cámara, ¿no? Entonces por eso este quisimos hablar un poquito del tema, porque pues ya que estamos un poquito, a lo mejor no somos... Y es más, no a lo mejor, no somos tan grandes como ellos, porque pues ellos son muy, muy, muy grandes... Nosotros apenas vamos empezando y pues les, la vamos, le estamos echando ganas. Pero, o sea, sí queríamos hablar un poco del tema porque pues ya estamos un poco adentro de este tema y queríamos decir que pues incluso aquí todo lo que ven en cámaras pues no es realmente lo que parece, ¿no? Hay veces que hay mucha fricción entre muchos y pues nada, lo, lo chingón es encontrar gente con la que te llevas bien y con la que puedes adaptarte con, a este tipo de cosas y que puede ser mejor cada día. Pero bueno, eso ya es opinión propia y la de Alexander también la van a escuchar. Así que pues bueno, les dejo con la, con la plática. Espero les guste y ya saben, ya saben, disfruten. ¿Qué onda Alex? ¿Cómo andas carnal? Chido amigo, ¿tú? Bien, bien, bien. ¿Cómo va? Güey, ahora nos trajo, no es una plática ni de Twitch, bueno, un poco. No es de película, pero en este caso es una polémica que involucra varias cosas. Más que nada a youtubers que son hispanos, güey. Sí, güey. Es que, a ver, no sé si viste la reacción tanto de, de, de Gref como de Alexby. Y ahora creo que le acaba de contestar hace poco Alexby a, a de Gref, ¿no? Yo me quedé con que de Gref quiere, o sea, compró, o bueno, pagó. Los derechos. No, es que no sí. compró derechos, sino pagó para que se hiciera el, el, el Rewind hispano, ¿no? Que está con, pero en su canal. Sí, sí, pero, o sea, estoy, per, estoy perfectamente de acuerdo con que compres. No tengo, o sea, o sí. más bien que pagues para que se haga, güey. Uh -huh. Eso yo no tengo ningún problema. Y, y es más... Está perfecto porque, como dice el de Grefg, dice, es que nadie se ofreció. Tiene toda la razón. Si nadie se ofreció y lo sí. quieres pagar tú, perfecto, güey. A mí, lo que yo estoy de acuerdo, porque ya escuché las dos versiones, tanto la de Alex y Rubius, como la de... Porque son los únicos dos que han hablado del tema, junto con de Grefg. Uh -huh. uh -huh. Digamos que... Estoy de acuerdo con de Gref en el momento de que yo pago... Y pues, si estoy pagando, ¿qué, ¿qué más que se estrene en mi canal? Y luego ya que se ponga en el de Alec Molón, ¿no? O sea, o que, que ella se ponga uh -huh. en el canal de YouTube de este, car de este carnal. Sí, güey. O sea, está perfecto. Pero a mí lo que sí me molestó, al igual que yo creo que le molestó a todos los otros youtubers o los otros creadores de contenido, es, güey, si lo vas a hacer, di las cosas derechas, carnal. Claro, avisa. O sea, uh -huh. es... Si me avisas que lo vas a pagar y dices, oye, yo lo voy a pagar y lo quiero estrenar en mi canal, yo creo que todos te hubieran dicho, no hay pedo, carnal, si lo vas a pagar, excelente, güey, o sea, estrenalo en tu canal, y más porque estás poniendo un chingo de lana, güey, o sea, sí, güey. 
Pero si estás ocultando es que, eh, cosas... Eh, eso es lo que le molestó a la mayoría de las personas, güey. Porque normalmente, güey, el YouTube Rewind hispano lo hacía este güey, el Alec Molón, ¿no? Eh, el tema es que llegó un punto en el que el güey ya se había estresado por lo que, por lo que leí y escuché, güey. Tampoco estoy muy informado. Sí, sí, pero no. O sea, más o menos este es lo wey, que tenemos todos en... Sí, 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 ese güey como que ya sentía mucha presión y dijo, ¿sabes qué? Pues no lo voy a hacer este año. Entonces, güey, lo que pasó fue que The Gref decidió financiarlo, ¿no? Así lo, así lo vendió, güey. Dijo, lo voy a financiar yo, güey, participen todos, va a ser todo igual que siempre, ¿no? Entonces, pues todos dijeron, ah, va, qué chido, no sé qué. Y, y de repente, güey, no sé cómo, pero se enteraron así de, de que Gref, güey, como por, por abajito de la mesa, güey, Quería, quería estrenar el video este en su canal, güey. O sea, se quería quedar con, lo, con el crédito, por así decirlo, güey. Entonces, pues es ahí donde a todos les empezó a molestar, güey. Porque realmente el hecho de que lo financiara y así, güey, pues todos dijeron, ah, pues qué chido, ¿no? Qué buen pedo de ese güey. Pero desde que el momento en el que como que le escondió a todos que se iba a, a estrenar en su canal, que lo quería como beneficio propio, güey, pues ya todo mundo se le fue encima, güey. Se enojaron un chingo. Sí, ahora sí... Yo no sé qué opinas tú, o sea, porque ahora resulta, o sea, después de todo el, el pedo, ya muchos también se unieron a pagar, ¿no? O sea, como que es, bueno, ya no lo pagues tú, lo pagamos entre mm. todos y que se estrene como siempre en el canal de este carnal, ¿no? Mm. Yo creo que ahí fue como una movida, digamos como una movida preventiva hacia Digref, ¿no? Porque, digamos, y yo de lo poco que he visto y de, de lo poco que sé, no es, y es, no es que sea polémica y no me, o sea, no es el chisme, sino yo ahora mismo lo que pasa es, estamos discutiendo o debatiendo una actitud en un mundo de que, más que nada, ellos llevan años, güey, años ah. en este mundo, güey. Y es, ¿por qué no eres derecho y vas de frente con tus compañeros de profesión, güey? No tienes que ser amigo de ellos, güey. No, o sea, pero ve derecho y diles, güey, yo lo voy a pagar y lo quiero para mi canal, güey. ¿Están de acuerdo? Claro, güey. Se acabó, güey. Claro. E ese es lo único que, 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 que yo le veo en el problema de por, del por qué se enojaron, no el... No el que tenían envidia de The Grep, o no, 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 eso... No, no tiene nada que ver. O sea, eso, nada que ver. Y todos sabemos cómo es The Gref. o sea, y lo hemos visto bastante con... Ahora que anda, que okay, yo estoy viendo Tortilla Land, lo he visto bastante, como que el cabrón, si no, le, si no hace en las cosas que él quiere, empieza a llorar y, y se empieza a quejar... Y empieza, o sea, primero hace y luego pide disculpas, ¿no? Es que quiere quiere ser como un poquito el centro, güey, que él puede hacer todo y pues lo de, los demás, pues no. Bueno, eso es lo que lo que nosotros vemos, ¿no? A lo mejor en persona a lo mejor es, es, es A lo mejor es diferente, lo exactamente, o sea, es completamente en, en, en la ignorancia total de cómo es en persona, ¿no? O sea, claro, porque no lo conozco, claro. no lo conocemos, uh -huh. pero lo que, lo que yo percibo... Y soy seguidor de él, pero porque quiero ver cómo, cómo es, o sea, quiero ver yo las dos partes, ¿no? ¿Me entiendes? Yo lo sigo uh -huh. a él y sigo a los otros porque quiero ver y, a, y aprender, más o menos, porque pues por algo tienen los números que tienen, ¿no? Por supuesto. Entonces, pero pero a mí, a mí se me hace, o sea, que siempre Digref quiere salirse con la suya y que todo sea como uh -huh. él quiere, güey. Uh -huh. A lo mejor es completamente distinto, como tú dices, en persona. Porque yo no lo conozco. A lo mejor en persona sí, no es... no lo conocemos. Exacto, no lo conocemos y a lo mejor en persona es un... Un, un tipazo, un, ¿no? un tipazo, exactamente. Pero, claro. Pero pues lo que, le, lo que nos muestra a nosotros es que lo único que quiere es beneficiarse de, de muchas cosas. En este caso, uh -huh. en el YouTube Rewind, que dice... Como, te, como lo hemos estado diciendo, güey, es perfecto, güey, financialo. Güey, nadie te lo quita y es más, gracias, güey, porque lo financias. Exacto. 
Gracias, Exacto. porque pues nadie se ofreció más que tú. Perfecto, güey. Eso sí, se, sí te lo doy. O sea, eso sí se lo doy al, a la aclaración que da Digref. Eso sí te lo doy. Es, pues nadie se ofreció y ahora me están echando pedo. Estoy de acuerdo. Pero acuérdate que tú, el pedo que te están echando no es ni siquiera porque tú lo estés financiando, güey. Eso les vale no, madre. nada, güey. Claro, güey. O sea, es... Porque... Quieras o no, güey, cualquiera de ellos lo podría financiar, ¿eh? Cualquiera de los ah, que sí, se enojó, güey, sí. o sea, lo podrían financiar 10 eh, veces, güey. Eh, el, el Rubius podría financiarlo sin ningún pedo, güey. Claro, güey. Vegeta, Willy Rex. Si realmente quisieran, lo hubieran financiado, güey. En este claro, caso, wey. yo creo que la mentalidad de los youtubers o de estos, ¿por qué no lo financiaron para tener un rewind hispano? Es porque yo creo que dijeron, bueno, si el Alec Molón ya no lo quiere hacer... Yo creo que es porque ya se, se cerró un ciclo. Él ya dijo hasta aquí, güey. Uh -huh. Ya es un, cerramos un ciclo, se acabó. Y perfecto. Bien por él. Excelente. Y ya cerramos un ciclo y ya no volvemos a ver un, claro. un YouTube Rewind. ¿No? ¿Me entiendes? Uh -huh. Y que tú como persona, tú como Digref o Vegeta, cualquiera, dijera, ¿sabes qué? Yo sí quiero tener un YouTube Rewind, güey. Yo, yo te pago pero quiero que lo hagas tú y que, por favor, ¿no? Pero eso es altruista, ¿no? O sea, como decir, güey, por favor, hazlo, que realmente a la comunidad de youtubers hispanos o streamers o lo que sea, nos, nos conviene muchísimo que nos vean ahí claro. y sí, juntarnos wey. todos para que vean que, que los hispanohablantes so, somos Estamos unos chingones. Estamos en YouTube, ¿no? Sí, claro, sí, o sea, que somos unos parte chingones. De YouTube. ¿No? Uh -huh. Entonces, güey, cabrón, este, perfecto que lo hubieras hecho de Gref, de hecho hasta Alexby lo dijo, dice yo te lo, te lo agradecemos, y es más si me hubieras dicho de frente que, que lo querías en tu canal, es más, yo te decía no hay pedo, güey, yo me pues, apunto ¿no? sí, sí, pues, mm. pues estás pagando por él, estás pagando claro. 150 mil euros, güey, o sea, no es cualquier pendejada, ¿no? o sea si tú pagas y lo quieres en tu la exclusiva primero, y luego que nosotros reaccionemos de huevos, cabrón. Uh -huh. Pero dinos los de frente, no nos ocultes información. Y eso claro, es lo que pues más si, molesta, güey. Si esa es tu wey. intención, güey, si esa es la intención, ¿por qué no lo dices desde el principio? ¿no? Exactamente. ¿Por qué no desde el principio dices como, güey, lo quiero para ganar dinero, para recuperar la inversión, lo quiero como una inversión? Lo que sea, güey, ¿por qué no lo dices desde el principio, güey? Eso es lo que le molestó a toda la gente, güey. Sí, y, y la, la excusa que dieron, porque es que yo lo vi y dije, no, no mames, cabrón, o sea, Alec Molón diciendo, defendiendo a The Gref, diciendo, no, es que primero me contacté con ellos y luego ya les iba a dar detalles. Dices, güey, no, cabrón. O sea, no, es... esa es una manera de salvarse, güey. O sí, sea, sí, están sí. dando pero, patadas pero, de ahogado, güey. Por, por supuesto, por eso te estoy diciendo, es, güey, gente con dos dedos de frente o gente pensante, dices, güey, cabrón. Te lo va a creer tu, tu mamá, cabrón, porque yo no te lo voy a creer. Claro, güey, les quiere ver la cara de estúpidos, güey. Y más con su disculpa, ¿no? Con su manera de aclarar las cosas, güey. Es como, güey, pues es que ya mejor simplemente acéptalo, güey. Porque nada más estás cavando más el hoyo, güey. Literalmente, güey. Entonces, después de eso, lo que me pareció, pues, digamos que... No sé si de ardidos o de que pues, también quiero mis números y demás, es... Que los otros youtubers también dijeron, ¿sabes qué, güey? Pues mejor, mejor este, pues lo pagamos entre todos y que se, se produzca y que, que, que esté en el canal de Alec Monon, ¿no? Mm. Yo creo que ahí ya fue como de, güey, con tal de quitarle el mérito de este carnal. Claro, claro, güey. No. Claro, fue como para darle su merecido, ¿no? Así de, güey, la neta está haciendo pura pendejada, hazte para allá, que lo pagamos entre todos, güey, y nos dejamos de mamadas. Y, que, Porque y, también, y ojo, que Alec Molón haga lo que quiera, o sea, claro, todo su wey, guión y claro. todo, uh -huh. pero güey, o sea, si, si todo esto se hubiera evitado de que nos pagamos entre todos y la exclusiva y todo, todo esto se hubiera evitado si tú hubieras sido de frente, güey, si no hubieras sido escondidas y, uh -huh. y, y hubieras dicho, ¿sabes qué, güey? Cabrón. Eh, lo quiero para mi canal, yo lo voy a pagar esto, lo otro, ¿tienen algún pedo? ya güey, así es sencillo no, sí, wey, no hay tanto pedo también, también hay que tener un poco de, de, de contexto o, o, o un poco de idea güey 
de que también enojarse tanto y hacer un desmadre tan grande por algo así, güey, tampoco se me hace, güey, ¿sabes? O sea, ah, no, sí, estoy, estoy de acuerdo, es una polémica también estúpida, güey. Sí, es una polémica enorme por algo medianamente estúpido, ¿sabes? Porque realmente todo iba a seguir siendo igual, nada más que se iba a estrenar en el canal de The Grip. Yo le veo algún problema, pues no, güey, simplemente si no me hubiera parecido, si me hubiera ofendido de verdad, güey, le digo, ¿sabes qué, güey? Pues yo no participo ya, güey, tampoco hubiera hecho un, un video Pero, entero diciendo como, no, es que este güey, ¿cómo se atreve, güey? ¿Sabes? O sea, estoy de acuerdo. a mi parecer es un poquito más grande de lo que debería Luisión, haber. Lo hicieron más wey. grande de lo que realmente es, Claro. también, también es verdad. Claro. Pero claro. así como tú dices, lo hicieron más grande de lo que es, pero por, por una razón, güey. Porque al momento de enterarse, tú crees... Alex, por ejemplo, no tiene los números. Y lo dijo, güey. Dice, mira, pues a mí me, me la pela, no tengo los números, esto, lo otro. Pero qué tal si streamers más grandes, youtubers más grandes dicen, ¿sabes qué? No, no quiero participar. Ahí, de Greb, ahí te va a costar, güey. Claro, ahí, claro, güey. Ahí es cuando vas a decir, verga, güey, me equivoqué. ¿no? Claro, güey. Sí, imagínate que no participa Ibai, eh, Auronplay, Rubius, güey. Con esos tres, güey, ya no sería un YouTube eh, Rewind de España, güey. Exactamente, es. Ya no tienes ni Auronplay, ni a, ni a Ibai, ni, a, ni al Rubius. De esos España, que son de Twitch. Luego tienes, sí, exacto. A, que, luego tienes a Willy Rex y a Vegeta del otro lado, que no participan tampoco, güey. Porque... Sí, porque ellos, ellos están peleados, de, bueno, peleados desde hace bastante tiempo, güey. Que llevan muchos, muchos años que no se llevan con, con Greg, güey. A sí, lo mejor sí. por alguna razón. Sí, o pero sea, lo wey. respetan pero... como con creador de contenido. Y o sea, claro, como... no, no se tiran como... hate ni nada, Exacto. Wey, pero pues no participo con él. Y, y, y del otro lado, pierdes audiencia. Pierdes audiencia porque si no participa ni Europlay ni esto ni esto, no va a participar ni Ari Gameplays. Ni Juan Guarnizo, güey. Claro, güey. ¿Me entiendes? O sea, todavía es más leña al fuego, cabrón. Y es que el tema, güey, es que también hay que tener en cuenta, güey, que el, que el YouTube hispano, güey, es España, güey. O sea, así no, hablando... No, no, hispanohablantes, sea, nada más... No, ya sé que es hispanohablantes, güey, pero realmente a, a Latinoamérica no la tienen muy incluida, güey. Hasta de... apenas estos años están como sí, 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 uniéndose. Pero, pero, pero ya, de hecho, iban a traer a Juan y a todos, o sea, porque era el uh -huh. plan de Alec Molón traerlos. De hecho, desde el año pasado traerlos, pero hubo la pa estuvo la pandemia, güey. Si no uh -huh. hubiera la pandemia, hubiera estado Juan Guarnizo, Ari Gameplays, etcétera, ahí, güey. Uh -huh. Entonces... Siendo sincero, estás perdiendo tú de Gref por ir a las espaldas. Perdiste mucha gente, güey. Sí, como la confianza también, ¿no? A lo mejor algunos decían como, bueno, pues no me cae mal ni bien. O sea, pero es cuando un güey te hace, X. Cuando te hace algo así, dices como, pues mejor con este güey no trabajo. A lo mejor con este güey no hago colaboración, güey. ¿Por qué? Pues porque ya sé de qué va, ¿no? Ya sé cómo, cómo funciona su cabeza, entonces pues... La sí. oportunidad conmigo, la pierdo. Y, y es por eso que, o sea, a lo mejor como tú dices, eh, y yo creo que concuerdo contigo por mucho, es que Alexby lo hizo mucho más grande de lo que es. Por sí. supuesto. Y que el Rubius lo confirmó que lo hizo todavía más grande, porque pues es el Rubius, güey. Todavía lo hizo más grande. Sí. Sí, yo creo que sí. Pero... También yo creo que Alex B expresó su, su su manera de pensar diciendo, güey, cabrón, llevas, llevas años haciendo lo mismo, ocultando Exacto, cosas wey. y disculpándote, güey. Es <risa> que yo creo, yo creo que... Y eso es hablando de la ignorancia, ¿eh? Sí, eso exacto, es, Eso es nada más teniendo lo de Alex B y el Rubius diciendo, güey, llevas años haciendo esto... Y no puede ser que no respetes a tus compañeros, ¿no? Es que, güey, también yo creo que esto se hizo tan grande por la personalidad de Alex B, güey. Alex B también es una persona bastante intensa, güey. Que, o sea, yo también llevo tiempo ya siguiéndolo, güey. Y la neta es que, pues, si es un poco explosivo, güey. Si es un poco uh, mecha corta, güey. Que pequeñas cositas lo hacen estallar, güey. Pero, pues, es su personalidad, ¿no? O sea, Pero eso ya lo conoces. Como... 
Exacto, como The Gref tiene esta personalidad que no muchos conocían, güey, pues Alex B tiene la suya, güey. Entonces, uh -huh. pues The Gref, güey, con todo lo que ha hecho estos años, güey, pues ya también está dando la cara, ¿no? Estamos entendiendo o sabiendo cómo funciona, de qué va este, este güey. Sí, y de hecho, y te lo digo porque yo no, no, no nada más lo veo por, por esta polémica que ocurrió, sino por, por, no sé si sigues un poco tortilla, ¿eh? Que, sí. que han subido videos y así, que hasta Auron Play, cuando le hicieron el troleo, sí. este, Auron Play dijo, mira, yo me voy a vengar de Ibai. De The uh -huh. Grefg no, no lo voy a hacer, porque es lo que quiere. Es lo no, que quiere, llamar su, la atención. Su chat, su chat tira demasiado odio, güey. O sea, si le hacen algo, güey, pues ahí van a estar los niños llorando, etcétera, entonces... Sí, dice, tiene, un fandom, me... tiene un fandom muy, muy tóxico, güey. Muy pesado, güey. Muy, muy pesado, güey. Entonces, es eso, güey. ¿Me entiendes? Claro, o sea, es como que... Es como, es como si tú y yo toda la vida nos hemos llevado así de pesaditos, ya sabes, así como de golpecitos y de, de repente te asusto lo que sea, güey. Y llega alguien nuevo que no se lleva con nosotros, güey, y trata de hacer lo mismo, pues, pues este güey, ¿qué, no? O sea, ¿de dónde saliste, güey? Que te sientes con la confianza de llevarte así como yo me llevo con este güey. Ajá. Entonces, es, es, es este lo que digo, o sea, es... Yo he estado viendo las personalidades de cada uno porque se nota, güey. Como tú claro. dices, Alex B es mecha corta, le molestan muchas cosas, muy sencillo. Este, como que... Pues, se agobia, se estresa, se, muy fácil, güey. Sí. Realmente, y lo, y lo ves, en la, cómo, cómo va reaccionando, etcétera. Y... Incluso sus amigos saben cómo tratarlo porque pues cuando se enoja claro. hasta bromean con él y dicen, oh, ya se enojó Alex, mi puta madre. Exactamente, güey. O sea, uh -huh. Y del otro lado tienes un Degref que el mismo Auron Play y el mismo, o sea, y todos dicen, vena, este güey es como tira la piedra y esconde la mano, güey. Exactamente, güey. No, o sea, como que, sí. que luego es, pide perdón. Porque dicen, <ríe> vi un video que me dio mucha risa que dice, es que hay que admitirle, este que lo dice Vegeta de hecho, dice, hay que admitirlo, este güey, sus, sus disculpas son muy buenas, güey, y se claro, las crees. Wey. Claro, güey. Dice... No, y es que el güey vive de hacer show, güey, o sea, literalmente su, su, su canal de Twitch, si así es, es, es pinche, eh, una, una telenovela, güey, literal. Una telenovela es su, su canal. Entonces, por eso, es ya viste, ya, ya, o sea, por lo menos lo que muestra en cámara y lo que nosotros vemos es eso, güey, que es uh -huh. tira una piedra y, la, y esconde la manita, güey. Claro, güey. ¿no? Claro. Y luego pide disculpas y las pide muy bien. Y te la crees, güey, y se la compras. Uh -huh. Uh -huh. ¿No? Entonces, por eso Vegeta dice que es gente, no crean todo siempre lo que están viendo en pantalla, al menos que realmente sea completamente sincero con ustedes desde el minuto uno, güey y que diga ¿sabes qué? si sí la cagué, güey, uh -huh. la cagué lo siento, sí debí haber dicho las cosas como son, güey pero es que, ¿sabes cuál es el tema, güey? de que lo ha hecho tantas veces, güey que ya nadie se lo cree, güey exactamente, güey, ya como, tantas veces es como la, la historia cagado, de wey. Pedro y el Lobo, güey eh, eh, totalmente, güey, así lo veo wey. así veo a ese vato, güey sí, sí, yo también, es que, güey es un tema complicado porque ahora nosotros que estamos más en el mundillo este es que todo tiene que ver porque como tú dices, está el, el fandom, que si tu fandom es tóxico vales verga güey. y luego está tienes, si tu actitud también tiene mucho que ver de cómo va a ser tu fandom totalmente güey. y tú, y con las personas con las que te juntas también tiene que ver mucho güey. a, a pesar uh -huh. de que sí, güey. A pesar de que, por ejemplo, a Peter no, no se me hace un güey mal pedo, güey. O sea, lo ves no, y es, es un muy güey bueno, normal. Güey, muy noble, güey. Sí, sí. sí. Y, y los demás, o sea, incluso su novia no se me hace... O sea, Gemita se me hace bastante... La ves y es buena persona, etcétera, güey. O sea, no... Uh -huh. No hay tanto pedo. Entonces, es eso, ¿no? Como que incluso con las personas con las que se junta, dices, verga, güey, o sea... Tienes buenas personas a tu alrededor, esto, lo otro, lo ves. Yo no entiendo cómo, cómo a lo mejor 
lo que demuestras en cámara no es lo que realmente eres, güey. Exacto, a lo mejor es un personaje, ¿no? Pero pero que pero tu pues personaje, es que difícil, pero, pero, pero que tu personaje sea así y que moleste uh -huh. a muchos youtubers está de la verga, güey. Eso está de la verga. O sea, es como, por uh -huh. ejemplo, el personaje de, de Jagger, porque todos sabemos que es un personaje lo que hace, güey. O sea, Jagger sabemos perfectamente claro, que, que, que actúa completamente todo, güey. Y es... Jagger va tirando a ese tipo de personas, a las personas que le gustan las cosas raritas o, o a lo mejor uh -huh. que, que no sean raras, sino normales para ellos y que, que actúen, que le guste cómo actúa él, ¿no? Y tira para eso. Pero ya sabes cómo es Jagger. Sí, bueno. En este caso, yo todavía no le cacho perfectamente cómo es Digref, güey. O sea, yo no, yo no tengo ni puta idea de realmente cómo es, porque es. Hay veces que se me hace muy sincero yo, y, y, y dice las cosas bien. O, o, o por lo menos a mi perspectiva que, que va de frente y dice las cosas y hay otras veces que digo, verga güey ¿por qué mientes cabrón? ¿por qué ocultas? ¿por qué mejor no vas derecho güey? Sí, lo mismo pienso yo eh, güey, literalmente yo pensaba hace mucho tiempo, no, este güey es medio, medio tonto así, no me cae muy bien pero pero de repente veía algunos videos y decía como, güey, pues sí le gira la cabeza, güey, tiene los pies en la tierra, totalmente normal, es un güey normal como cualquiera. Pero con lo que hace digo como, güey, no tiene sentido, güey, no, no entiendo, güey, cómo chingados eres, güey, no, no entiendo de qué vas, güey. Y es por eso que, que ese, esa, esa cosa, yo sí se la aplaudía a Gref y sí, se, sí fue así de, güey... Qué bueno que sales a defender tu trabajo. Qué bueno que sales a defender a tus, a, mi, a tus compañeros de profesión. Está de huevos, cabrón. Qué bueno que lo hiciste. Pero después cayó de mi gracia al momento de que vienen los, los lloros. Los, o sea, como que... Claro, claro. Que hay actitudes que dices, güey, cabrón. Esas actitudes no las tienes, o sea... Ya tienes 24 años, ya tienes pelos en los huevos, eso, cabrón. Wey. Eso, güey. Sí, güey. Sí, yo creo que ya puedes hablar con la verdad, güey. No estés como un niño chiquito diciendo como, ay, es que lo quiero para esto, pero por debajo quieres otra cosa. Wey. O sea, pues ya, ya eres grande, güey. Ya puedes decir las cosas como son, güey. Sí, sí, o sea, ya, ya puedes decirle a, a tus compañeros de profesión que llevas años conociéndolos, o sea, es... No son tus amigos, pero son compañeros de profesión y sabes claro, que son wey. más grandes que tú algunos... Uh -huh. En cuestión de números Diles la neta, cabrón Diles Yo voy a pagar, quiero, les, quiero la exclusiva Y ya, así es sencillo No hay Te hubieras ahorrado un chingo, güey De pedo Todo, güey, literalmente Y creo que no lo ha aprendido Porque ya lo ha hecho varias veces, güey Entonces digo como, güey, eh, es que, eh, es que eh, no eh, aprendes eh, O eres tonto, eh, o, o qué eh, pasa, güey es, es lo que Es lo que dice Vegeta, güey Dice Güey, es que ya, ya sabemos cómo es. Uh -huh. O sea, es. Primero lanza la piedra, esconde la mano y luego pide perdón. Uh -huh. Es. Y, y, se lo, y le dice: Yo le aplaudo la manera de pedir perdón porque. Se lo compramos. Todos claro, se lo wey. compramos, güey. Porque. Te convence. El cómo pide perdón, güey. Pero, cabrón. Ya después de. Cinco veces, seis veces, ya, ya la neta no te creo nada, cabrón. Y la neta es que a veces siento que ya lo hacen nada más por el pique, güey. Por el show, Para sí, que sí. hablen, para ¿Para que que hablen, hablen de, de eso, güey. Porque aquí estamos, güey. Al final de cuentas, a lo mejor tú y yo, en lo que llevamos de, de esto de Twitch y todo, nunca habíamos mencionado a Gref, güey. Pero a, hoy, güey, hoy que se hizo la polémica, aquí estamos, güey, hablando de él, güey. Igual que mil y un personas más, güey. Que a lo mejor es lo que él busca, güey. Sí, sí. ¿Quién sabe, güey? Sí, o sea, tiene razón. Y yo por eso quise hacer este, de, o sea, como debate, nada más. O sea, como una plática diciendo, güey. Sí, güey. ¿qué, ¿Qué pedo? O sea, ¿cómo puede haber.? O sea, está bien que haya competencia. Pero una, una cosa es competencia tóxica, eh, competencia egocéntrica, porque es puro claro, ego, güey. Claro, güey, totalmente. Y otra cosa es que sea competencia sana con tus compañeros de profesión, güey. Es, es lo que está haciendo Ibai y Auron Play, güey. Tiene una competencia impresionante por el primer lugar que ya se está acercando Ibai, güey. Ibai se está acercando muy cabrón, güey. Pero él tiene la competencia en plan... Sana. Yo hago... 
claro, güey, son súper amigos, güey, se llevan súper bien, güey, pero Ibai de repente compra un partido, compra la exclusividad de un partido para transmitirlo en Twitch. Ayer o antier hizo un, un, un jugando a las escondidas desde el supermercado, güey. Está teniendo visión, ¿sabes, güey? O sea, y Auron Play, eh, el... Play está haciendo sus cosas, güey. Y competencia, güey, siempre viene más gente nueva, güey. Y siempre tú tienes la opción, ya no solo elegir de Auron Play o elegir Rubius, güey, sino que ya tienes a 3, 4, 5, 10 personas de quién elegir, güey. Y eso siempre a los consumidores nos viene bien. Y no solamente en el tema de Twitch, güey. En todo, güey. La, la competencia siempre es buena, güey. Sí, pero, siempre. Pero, pero tiene que ser, como le estamos diciendo, tiene que ser una competencia sana. O sea, que no quieres Total. tener ningún uh -huh. problema con nadie. Es, yo estoy haciendo mis cosas, güey. Quiero ser mejor que tú porque tú eres el referente, güey. Por supuesto, güey. Claro. Y yo te respeto y es más, hasta te quiero. Hablando ahora mismo de Ibai y de, de Auronplay. De Auron. Uh -huh. Porque es, Auronplay ha hecho lo mismo durante años, güey. Que es, uh -huh. hablar una pinche cámara de lado, ni siquiera la ve de frente. O sea, como que, ¿me entiendes? Sí. Y, y es muy genuino y por eso la gente lo, lo quiere, güey. Porque es muy es genuino. Es que no es nada personaje, güey. Es, es como es, güey. O sea, no... No tiene ni, ni una máscara ni nada. Es como es, güey. Está literalmente ni siquiera está derecho, ni es el mejor jugando. Está ahí todo tumbado, güey, así de... Eh, eh, eh. Y, 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 sube la, y sube a la, la gente le gusta, güey. Y sube la pierna. O, o sea, claro, es wey. él, güey. Es natural, por eso la gente... Y la gente lo agradece, güey. Sí, 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 sí. Entonces, por eso wey, es lo que yo digo. No sé. En mi caso, yo creo que... En, Ibai, como tú dices, Ibai y Auron Play son la, la mejor, la, la, el, el mejor ejemplo de algo que es una competencia sana, que no es egocéntrica, que no buscas, por supuesto, o sea, nada, 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 y se llevan muy bien y incluso se apoyan entre ellos cuando, por ejemplo, dice, no le, un, hubo un día que dice Auron Play, hoy no voy, no voy a streamar mañana porque no le quiero robar la exclusividad. Ahí va, de que tiene uh -huh. a Messi. Prefiero uh -huh. que, que vean a mi amigo que estén claro, viendo a, a que me estén viendo a mí jugando pinche Minecraft, güey. O sea. Y lo que tiene, lo que tiene Auron, güey, que le aplaudo muchísimo, güey, es que ha ayudado a muchos pequeños streamers, güey. Con esto de desde que empezó el GTA Roleplay, sacó adelante a Xoser, güey, a Reborn, a Momon, a Perchita, que Perchita ya estaba medio hundido, güey. Entonces lo sacó a flote otra vez, güey. A, a Sara, que es su novia, güey, también la sacó, puta, güey, de 0 a 10 mil, güey. Y ahorita los dos viven de lo mismo, güey. Le está ayudando a Juan, güey, le está ayudando a, a Ari, güey. Básicamente a, a Jagger, güey, a Sorman. O sea, güey, si, si yo tengo a tanta gente a mi disposición, güey, pues digo, güey, pues la voy a repartir un poquito, güey. Porque sé que a lo mejor estas personas valen la pena también. Mínimo que les echen un ojo y que ya decidan, ¿sabes? Sí, sí, es sí, lo que sí. hace Auron ¿Eh? y se lo aplaudo cabrón, güey. Sí, sí. Muy cabrón, y, y en caso de, de Juan y Ari, por ejemplo, ya eran conocidos en Latinoamérica, güey. Eh, exactamente, güey, en Latinoamérica. Entonces, ya después de eso llegó la amistad, porque se hicieron amigos en GTA Roleplay en Marbella Vice, güey, que uh -huh. era de Ibai, y de repente se cayeron muy bien y Auron Play lo ayuda. Mira, claro, no, tiene, claro. no tienes público de, de España, toma, güey. Yo te ayudo. Güey. Y ni siquiera lo hace por lástima, ni no, por no, conveniencia, no, 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 ni no, no, nada, güey. Es tu cuate, güey. Y dices, como, güey, pues pásense por él. Es como tú y yo, güey. De repente tú me das el raid, yo te lo doy a ti, güey. ¿Por qué? Pues porque así somos, güey. Así sencillo, güey, ¿sabes? No hay ni un interés de por medio, güey. Por lo menos de eh, mi parte, eh, güey. Exactamente es. Si se puede ayudar, se ayuda con lo mucho o mucho, poco que tenga, se ayuda, güey. Y por ya supuesto, está. güey. Claro, y, güey. Y es. Por ejemplo, en este, en este momento. Mi meta es alcanzarte, güey. Pero es por, por competencia sana, digo, güey. Como qué, en la escuela, güey, ¿te acuerdas? Sí, sí. La natación, las calificaciones, güey, siempre es por algo mejor, güey. No estamos compitiendo porque te voy a quitar a tus a tus, este, a tus tus seguidores, lo que sea, güey. Sí, no, no. Pero no. ahí estamos, güey. La competencia es sana, güey. Y, y a lo mejor me empiezas a alcanzar y digo, ah, pues a lo mejor necesito echarle más ganas o necesito ponerme unas lucecitas. O, nece ¿sabes, güey? o, nece o como... necesito o necesito empezar a jugar otras cosas. O sea, ¿me entiendes? Claro, güey. O sea, como cambiar, claro, güey. cambiar la manera de, de ver las diferentes cosas. Entonces, por eso yo es estoy tratando de, de ser mejor, güey. Pero, güey, no. Claro, güey. Pero una cosa es eso y otra cosa es lo que pasa con Gref, que 
ve que se está sí. quedando atrás y a huevo quiere el ego y que a huevo quiere todo. Entonces, sí, quiere tocar la herida, ¿no, güey? Quiere ahí echar un poco de, de fuego, güey, para que todo se prenda y todos hablen de él, güey. No sé si es la manera correcta, pero pues es su forma de hacer las cosas, güey. Y, y volvemos a lo mismo, y creo que lo hemos repetido bastante. Es, es este, en nuestro punto de vista de lo que se ve desde afuera, güey. No, Exacto, porque no lo, conocemos, no lo conocemos. claro, güey. Pero es claro, lo que se ve... Y por lo menos lo que se aprecia de, de, de Gref, que sí, es... Sí, más bien lo que él nos muestra, ¿no, güey? Sí, que es... Porque a lo mejor güey puede ser diferente, güey. Que a lo mejor tu pues, intención no. era otra. Pues sí, güey, pero pues nos muestras una cara que... Que la neta no, no, no... O por lo menos a mí no me está gustando, cabrón. O sea, por... Claro, güey, claro. Como por qué querer competir y querer herir y querer ganar a costa de otros, güey. No, eso, mero, güey, eso. Como, no lo hagas, güey. Como tratar de verle la cara a los demás, ¿no, güey? Así como un asaltante, digamos, que va, asalta a alguien y dice como, no, yo trabajo, güey, tómate, lo vendo, güey. Dice, no, yo me gano mi dinero. No hables mierda, güey, por favor. Uh -huh. eh, li literalmente esto que hizo Greg, güey, me recuerda a, a un viejo refrán, güey, que me decía mucho Frau Cabrera, güey, no hagas cosas malas que parezcan buenas ni buenas que parezcan malas. Exactamente. Porque nosotros éramos mucho de en el salón estar haciendo desmadre, güey. Y cuando entraba el maestro, pues todos así. Sí, sí. No fui yo, güey. Así, güey. Pero pues, se ve en la cara, güey, ¿sabes? El que no estaba haciendo nada, pues se ve que no estaba haciendo nada. Y los demás están nerviosillos, jijiji, jajaja, güey. Entonces, pues lo mismo con Gref, ¿no, güey? Él estaba haciendo sus, sus cositas así, güey. Y cuando les cae la maestra, güey, que en este es caso de, fueron los demás tengo youtubers. Que hacer algo, tengo que dar explicación. Sí, 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 uh -huh. sí, sí. sí. Y literalmente la, 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 la disculpa suena más a excusa, güey, que a disculpa, güey. Estoy de acuerdo. ¿Sabe? Sí, 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 estoy de acuerdo completamente. No sé, es que como que... Es un tema, güey. Es, es un, un tema, tema y más porque, o sea, yo por eso decidí hablar un poco de esto, porque pues nosotros ya estamos metidos en este mundillo de, de youtubers uh -huh. y así, que, que a lo mejor no, o sea, que todo puede suceder, ¿eh? Que a lo mejor no llegamos a tantos números como ellos. O a lo mejor no los sí, conocemos claro. nunca, güey. Que, que mi, mi plan es algún día conocer por lo menos a, a Juan o a... O sea, ¿me entiendes? O conocerlo, saludarlo, güey. Sí, o pequeñas metas, ¿no, güey? De, sí, primero sí. los de Latinoamérica, luego Internacional, luego a lo mejor eh, gringos o lo que sea, güey. Pero pues las metas están ahí, güey. No, entonces... Y puede pasar, güey. Entonces, por eso me gusta este saber un poco de todo. Y no es por chisme, güey, sino es por... Por, pues es wey, que es un, un ejemplo, güey. Exactamente. Es que es que es eso. Nosotros, que empeza, a lo mejor empezamos tarde o lo que tú quieras, que nunca es tarde. Claro. Pero ellos que llevan más tiempo los ves como ejemplo, güey. Dices, verga, güey. Tú que llevas tanto tiempo y todavía me muestras ese, ese tipo de cosas, no me gusta, cabrón. O sea, claro, güey. No y, y está como el meme de se me cayó un ídolo. Pues no es que sea mi ídolo, güey, pero dices, verga. Pero sí un referente, ¿no, güey? Dices, como tiene tantos números porque está haciendo las cosas bien, güey. Y de repente dices, como, pues es que las está haciendo bien a medias, güey. Está haciendo las cosas bien por, por a por lo mejor algún... Exactamente, entonces dices, pues ya no es mi referente, güey. Y a lo mejor empiezas a seguir a gente más pequeña, güey, que está haciendo las cosas bien, güey. No sí, sé, güey, sí, sí, o sea, sí, sí. es, es un tema ya como personal, ¿no? Cada quien Cada dice, quien, como, ¿no? Eh, pues, para mí sí va a ser un, va a seguir siendo un referente el Gref, ¿no? Ah, no, sí, o sea, claro. Hay gente que lo piensa así, güey. O sea, o sea, para mí en mi en mi en mi perspectiva tanto Gref como Vegeta, como Willy este y ahora un Play van a seguir siendo referentes 100%, güey. Claro. O wey. sea, porque cabrón, por algo hicieron bien, por algo tienen la gente que tienen. Sí. Igualmente a lo mejor aprendes de lo bueno y de lo malo, güey. O sea, también cuando ellos la cagan, tú, tú aprendes, güey. Exactamente. Tú aprendes a no hablar de más, güey, tal vez. Empiezas a, a, no, a no estar publicando cosas que no debes, a no estar diciendo cosas que no debes. O sea, como que empiezas a, a, a pensar muy, un poco más de qué quieres que la gente sepa y qué, qué no quieres que la gente sepa. Exacto, wey. exacto, güey. ¿No? Y aprendes en pies ajenos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces... Pues yo, por ejemplo, de lo que he aprendido de, por ejemplo, de Willy Rex es la constancia, güey. Ese güey, uh -huh. la constancia que tiene es impresionante, güey. 
pero impresionante. Impresionante. Wey. O sea, ni un solo día ha fallado, güey. Hasta cuando se va de viaje deja todo grabado y así, güey. Ni un solo día falla, güey. Que también puede llegar a volverse un poco monótono. Es verdad, güey. Sí puede ser. Pero la constancia está ahí, güey. Siempre, güey. Siempre, siempre, siempre. Y hay que reconocérselo. Y por ejemplo, Muy cabrón. Y por ejemplo, de Ibai aprendes que es un showman, güey. Es un Totalmente, showman. Totalmente, güey. Sí, güey. Sí, güey. Le encanta así los eventos, güey. Sí, cuando, cuando hicieron la velada del año, güey, que fue esto del box, güey. Cuando hizo esto de... de se hizo como una, una campaña con helados Nestlé o algo así, güey. Hizo campaña ahorita con Carrefour, güey. O sea, ese güey siempre está buscando hacer shows grandes, güey. o sea, eventos, güey. cosas grandes, güey. La cena con Messi, güey. O y sea... lo, que, lo que a mí me gusta mucho de Ibai y como, como, como dices tú de Auron Play es que incluyen a sus compas, güey. Es eso, güey. Es vamos a crecer todos, ¿no? O sea, no nada más yo. Tú, porque eres mi compa y llevas años conmigo, vamos a crecer, güey. Sí, y te voy a ayudar de una manera desinteresada, güey. Digo como, güey, pues te está yendo mal, güey. Vente, júntate conmigo, güey, para que... Pues yo sé que eres buen tipo, güey. Yo sé que nos llevamos bien, güey. Y sé que a lo mejor tienes menos números de los que te merecerías, güey. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Como, bueno. como es el caso de, por ejemplo, Rubius, que tiene a su bolita, güey, que los jala siempre, güey. Y Auron, que tiene a su bolita y que los jala, güey. Y Bai, que tiene a su bolita de gente también menos conocida, güey, que siempre está con ellos, güey, porque dice, ¿sabes qué, güey? Yo considero, güey, que ustedes se merecen a lo mejor un poco más de foco del que tienen, güey. Sí, Entonces, sí, sí. Yo, yo que tengo ese foco, güey, pues lo comparto con ustedes, güey. No pasa nada, güey. Sí, sí, estoy de acuerdo. Pero bueno, uh -huh. eso, más que nada, gente, yo creo que es lo que, con lo que se tiene que quedar, ¿no? O sea, con que... No todo es lo que parece en, en esto, en las pantallas. Cada quien decide cómo mostrarse, si mostrarse bien, o sea, mostrarse como es o no. Y yo creo que... Se, yo creo que en, en uno se, se nota mucho más que en otros el cómo realmente son, güey. Sí, totalmente, güey. Totalmente. Entonces, pues nada. Pues muchísimas gracias, Alex, por... Por esta no, plática qué, que, que estuvo bastante buena, que fue casi una hora, que, que realmente estoy bastante Se pasa contento. de volada, güey. Y, y más porque tú, tú, tú eres de los únicos que, a, que comparte, aparte de este mundo, pues que, que ya repitió conmigo aquí y me, me encanta, güey. Claro. Porque con, y vamos a seguir repitiendo, ¿eh? Sí, porque con, conectamos bastante, güey, con esto de, sí, del Twitch. Pues porque nos, nos estamos... Pues dedicados, como tú lo dices, compañeros de trabajo, güey. Sí, y no nomás eso, güey. o sea, como que al final, después de que a lo mejor no fuimos los mejores amigos o así en, en la primaria o secundaria, como que ahora reconectamos ya de adultos y tenemos muchas claro, cosas güey. en común que, que antes no teníamos, güey. Yo, no, y aparte nos conocemos, ¿qué, güey? Nos conocimos en su primaria, güey, seis años. 15 años llevamos conociéndonos, güey, ya, ya es un rato, güey, es un rato, güey. Entonces, Entonces sí, siempre es bueno encontrar a gente de tu infancia, güey. Entonces, pues bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, nuevamente. No, okay. Voy a dejar tus redes abajo. Síganme en Twitch, perros. Exactamente. Voy a poner su canal de Twitch aquí, en, en la pantalla, y también abajo. Y si lo quieren seguir en Instagram, también. A huevo. Muchas ya gracias, Jacob. Nos estamos viendo. Besitos. Bueno.